안녕하세요. 준TV 준입니다. 오늘요. 좀 특별한 거 하겠습니다. 매생이 굴국밥. <웃음> 요거 쉽지 않죠. 여기저기 파는 데도 별로 없고. 얼마 전에 마트를 갔는데 매생이가 너무 깨끗한 거예요. 그래서 갖고 와서 해 먹으면서 이거 어떻게 좀 뺄셈 유리로 깨끗하게 할수 있을까 해서 해봤는데 아, 마음에 드는 맛이 나왔습니다. 그래서 오늘 매생이 또 사왔어요. 이 매생이가요 방송하려고 조사하다 보니까 어, 엄청난 겨울의 보약 정도가 아니에요 이거 동물 실험에 의하면 항암 실험을 했더니 40에서 60% 이상 효과가 있다는 보고서도 있고요 이게 미역보다 철분이 40배가 넘고 뭐 엄청나더라고요 오늘 매생이, 굴, 쪽파, 마늘 그 다음에 이거 다시마 밖에 없어요 다섯 개 이거 갖고 맛 나냐고요? 맛 납니다 여러분 딴거 드시지 마시고 제가 하는 그대로 해보신 다음에 결정하세요 시작합니다. 시작하기 전에 구독과 알림 종소리, 좋아요도 꼭 눌러주시고요. 주변 분들께 공유도 많이 해주세요. 제게는 큰 힘이 됩니다. 자, 그래도 재료 소개 해드려야겠죠. 매생이요, 400g 준비되어 있습니다. 굴, 300g 준비되어 있습니다. 쪽파, 한 줌입니다, 이 정도. 마늘요, 제가 열알 준비했어요. 다시마, 한장 준비했습니다. 오늘 제일 중요한 거는 매생이 씻는 법입니다. 요거 어떻게 씻는지 오늘 제가 자세히 알려드리고요. 굴 씻는 법 알려드리겠습니다. 일단 도마 작업은요. 먼저 시작할게요. 쪽파하고 마늘부터 정리하겠습니다. 오늘 쪽파는요. 흰 부분은 처음부터 넣어가지고 같이 해줄 거예요. 그래서 요 파트는 한요 정도 나눌까요? 한 1cm 정도 조금 안 되게 요 정도로 해서 썰어주시죠. 요거는 여기로 놔두겠습니다. 그리고 이 파란 파트는요 나중에 향하고 색깔로 고명으로 쓸 거예요 잘게 써주겠습니다 한뭐 0.3cm, 5cm 이 정도요 보통 매생이 굴국밥 할때 마늘 갈아서 많이 하시는데요 저는 그래도 깨끗한 국물을 하겠습니다 꼭다리만 따시고요 편 써야겠습니다 적당히 오늘 편은요 굳이 얇게 써실 필요 없어요 이제 도마질 다 끝났고요. 매생이하고 굴 씻으러 가죠. 자, 가보겠습니다. 자, 굴부터 씻을까요? 자, 잘라주고. 자, 물로 한번 헹군 다음에요. 굴을 살살 헹궈주세요. 그 다음에 굵은 소금으로요. 이만큼 뿌려서 조물조물조물 굴을 살살살살 이렇게 마사지 시켜주세요. 자 이렇게 살살살살 마사지 시켜주시고요 그리고 헹궈주겠습니다 굴은 이렇게 하면 끝입니다 대신 여기에 만지시면서 딱딱한 껍질 같은 거 있으면 떼어내세요 오늘 제가 사온 굴은 그거 없네요 깨끗하네요 이렇게 해서요 그릇에 받쳐 놓겠습니다 매생이 씻는 건참 쉽지가 않은 것 같아요 일단요 소금을 이만큼 한 움큼이요 이만큼 넣어 주시고요 소금물을 만들어요 이렇게 소금을 이렇게 녹여 주시고 여기다가 매생이를 넣고서요 매생이를 이렇게 풀어 주세요 이렇게 풀어 가지고 한 10분 놔두면요 은 부유물이 떠요 그러면 그거를 헹궈서 다시 소금물에 두 번만 더 헹궈 가지고 먹을 겁니다 자 이제 10분 정도 됐는데요 어느 정도 됐나 볼까요? 요거를요 체에다가 살살 건지죠 체에 건지고요 제가 이마트에서 이거 파시는 아주머니한테 여쭤봤어요 이거 어떻게 해야 깨끗이 씻어요? 그랬더니 이렇게 옆으로 보여주시면서 물 깨끗해져 그러면서 원래 깨끗해서 안 씻어도 돼요 그래서 <웃음> 깨끗한가 봐요 깨끗한가 봐요 그 대신 이렇게 한번 하시고 안전하게 깨끗하게 하시고 자, 자 여기 약간의 부유물들이 있네요 지금 약간 갈색도 있고 자 이런거 버려주고요 한 번만 더 소금물에 헹구겠습니다 너무 많이 쓰시면 또 맛이 없다 그러더라고요 이게 깨끗한 것 같아요 요즘은 관리 잘 해서 나오는 것 같아요 마트는요 자 이렇게 소금물에요 한번 정도 더 헹구는 걸로 해서 끝내겠습니다 그러네요 뭐 별거 없네요 체에 받쳐서 하고요 여러분은 또 여러분 나름대로 깨끗하게 하는 방법이 있으시면 알아서 하시고요 자 이렇게 해서 매생이 받쳐 놓고요 
이제 시작하겠습니다. 자, 불을 올리겠습니다. 뜨거워졌습니다. 참기름을 넣어주세요. 참기름 뭐한 큰술 정도? 이 정도 넣은 다음에요. 여기다가요, 굴을 넣어주세요. 굴을 딱 30초에서 1분 정도만 볶아주겠습니다. 이렇게 하는 과정은 왜냐하면요. 굴 자체가 갖고 있는 비린내나 이런 것들을 참기름을 한번 잡아주고 그 중에 이 굴을 저희가 많이 끓일 수가 없어요. 원래 굴센 걸로 먹는 거니까 살짝만 이렇게 겉에만 구워서 맛을 내주는 거예요. 냄비에도 맛을 남기고 탱탱해질 정도만 살짝 익히는 겁니다. 살짝. 물 나오죠? 그래서 참기름하고 합해서 여기다가 덜어주고요. 이 국물은 이따가 다시 넣어주겠습니다. 자 이렇게 덜어주고요. 다시 참기름 조금 더 넣고서 이만큼 넣고서요. 이번에는 매생이를 넣어줍니다. 매생이도 1분 정도만 딱 구워줄 거예요. 자 들어갑니다. 좋습니다. 요 매생이도요 갖고 있는 비린내 같은 것들을 요렇게 한번 살짝 구워주면서 없애는 거예요. 그리고 매생이는 오래 끓일 수가 없어요. 다 녹아버리거든요. 요렇게 해가지고 요 냄비에도 매생이 맛을 남기고 육수를 내겠습니다. 매생이가 파래지면 익는 거예요. 자 한번 뒤집어 줄까요? 이제 어 밑에 파랗죠 보세요. 검은 색깔이 이제 파래졌죠. 요 정도만 익힌 다음에요 한번 지졌다고 생각하시고 이제. 이쪽으로 덜어 넣겠습니다. 이제 저희는 마음 놓고 마늘하고 쪽파만 볶으면서요. 육수 내면 됩니다. 자 이제 참기름을 좀 넣어주고요. 마늘과 파를 볶아줍니다. 샥샥 이렇게 마늘하고 파를요. 1분에서 1분 30초 정도만 볶아줄게요. 그래서 향을 충분히 우러내겠습니다. 아 지금 참기름하고 아까 굴 냄새하고 매생이하고 파하고 해서 냄새 좋습니다 진짜요 자 약간 노릇하게 뭔가 달라붙으려고 하죠 자 이때요 물을요 요만큼만 해서 센 불로 가주겠습니다 이때 다시마요. 젖은 타월로 살짝 겉에만 닦아주고 다시마 한장 큰거 하나 넣어주겠습니다. 자 넣어주겠습니다. 그리고 이때요. 여기 남아있는 요 물들 굴도 물이랑 나온 거요. 넣어주세요. 여기다. 그래서 이걸로 육수 내는 겁니다. 자 완전 끓죠 지금 이렇게 끓으면요 물을요 더 넣겠습니다. 또 끓게 하겠습니다. 이 매생이 굴국의 특별한 점은요. 매생을 오래 끓이면 이게 다 녹아버리고 그래서 오래 끓일 수 없다는 거. 굴도 오래 끓이면 얘가 완전히 흐물으면서 살짝 해야 되는데 맛을 낼 방법이 없잖아요. 조미료를 안 넣고 하려면 육수를 이렇게 충분히 우려놔야 돼요. 이 과정만 제가 지금 한 8분에서 10분 정도 가지고 가는 겁니다. 벌써 뽀얗죠. 아까 작업을 했기 때문에 그런 거예요. 오늘 매생이가 양이 좀 돼서요. 여기 이제 한 900리 들어간 것 같은데 1리터 좀더 들어가야 될것 같아요. 1.3리터 정도 생각할까요? 상황 보고 하죠. 자 이렇게 해놓고 소금만 한두 꼬집 넣고 이따 맛보겠습니다. 왜냐면 오늘 굴도 있고 매생이도 있어서요. 꽤 여기 염분이 있을 거예요. 제가 요거 할 때요. 여기 멸치로 맛을 내야 되나 말아야 되나 고민했었어요. 근데 안 내도 너무 맛있어요. 왜냐면 얘네 둘이 충분한 맛을 내기 때문에 여기에 무슨 다른 소스 같은 거 넣지 마세요. 너무 맛있습니다. 여러분. 그렇죠. 지금 다시마 제가 우린 게 지금 한 8분 정도 됐거든요. 이제 꺼내도 됩니다. 다시마 꺼내줄게요. 이제요. 매생이 넣어주겠습니다. 자, 매생이를 넣어주면서 이거 다 풀어줘야 돼요. 자, 넣어주세요. 자, 매생이 이렇게 풀어주세요. 이 매생이가요. 완전 천연 미네랄 보충제래요. 그래서 철분하고 칼슘 많아갖고 골다공증이 너무 좋다라고요. 고지혈증하고 다이어트도 좋고요. 아스파라긴산하고 알긴산이 들어있어갖고 숙취해서도 너무 좋대요. 자 이제 매생이는 완전히 익은 것 같아요. 파래졌죠. 이제 굴 넣겠습니다. 이제 곧 끝낼 거예요. 이거 별명이 뭔지 아세요? 이게 별명이 미운 사위국이래요. 미운 사위국. <웃음> 왠지 아세요? 이게 
폭이 안 뜨거워도 엄청 뜨거워, 뜨거워갖고 사위가 딸한테 못하면 입천장 뒤라고 사위한테 준대요. 자, 다 됐습니다. 자, 이제 맘만 보고요. 간만 보고 간만 할게요. 어우. 너무 좋아요, 너무. 어우. 진짜. 진짜 맛있어요. 한껏 정도로 끝입니다. 와, 진짜 너무 고급스러운 맛이에요. 자, 담아보겠습니다. 이거 조금만 뿌릴게요. 이렇게. 저는 항상 냄비밥이 좋아요. 오늘 어쨌든 굴국밥이니까 밥했어요. 냄비밥하고 다른 건 못하고 김치만 끓였습니다. 이거 저희 큰어머니가 어, 음식 섭취 좋으세요. 제가 큰어머니가 7, 8년 김장 계속 담았는데 올해는 못 갔어요. 음, 코로나도 있고 어쨌든 한, 한, 한 1년에 한 200포기 담기셨는데 요즘 줄어가지고 100포기 좀 안되게 담으시더라고요 어쨌든 음 어우 어떡하죠? 너무 맛있어요 진짜 진짜 맛있습니다 진짜 진짜 뜨거워서 이거 어. 음. 어, 굴 어디갔지? 김치가 너무 맛있게 됐어요 저희 큰어머니 김치가 끝장나거든요 제가 한 7, 8년 같이 하면서 완전 다 전수 받았습니다 올해는 안 갔지만 내년은 김치도 해드릴게요 <웃음> 음. 음. 한 수저만 먹고 인사드릴게요 이제요 음. 그래서 한, 한 수저 더 먹고요. <웃음> 음. 아, 빨리 촬영 끝내고 저는 더 먹겠습니다. 요리인 사랑입니다. 안녕히 계세요.